என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாமோட பதினேழாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம்ப்பா ஸோ எப்போதுமே சொல்கிறது தான் எல்லா வீடியோஸுமே சொல்கிறது தான் முதல்ல இருந்து படிச்சுட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேருந்து படிச்சுட்டு வாங்க சிம்பிளிஃபிகேஷனு ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனு எல்சிஎம்மு அப்புறம் பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் எப்படி எழுதுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏரியானால் என்ன வால்யூம்னா என்ன ஸோ ஏரியாவில் என்ன படிக்கணும் வால்யூமில் என்ன படிக்கணும் ஸோ எப்படி எல்லாம் ஃபார்ம்லாஸாக படிக்கணும் இது எல்லாமே பழைய வீடியோஸ்லே சொல்லி முடிச்சாச்சுப்பா ஸோ இது பதினேழாவது வீடியோ ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பதிமூணுலேருந்தே நம்ம ஏரியா வால்யூமாக சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இது எல்லாமே ஏரியா தான்ப்பா இன்னும் ஒரு அஞ்சு வீடியோ ஏரியா மட்டும் வச்சு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாவதுலேருந்து வால்யூம் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் அவங்க கொடுத்துருக்க சிலபஸில் இருக்கிறதுலே பெரிய டாபிக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏரியா இன்னொன்று வால்யூம்ப்பா சரியா சரி இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் நம்ம போட்டாச்சு அதாவது ஸ்கொயர் வச்சு நிறைய சம் சால்வ் பண்ணிட்டேன் ரெக்டாங்கிள் வச்சு சால்வ் பண்ணிட்டேன் சர்க்கிளை வச்சு சால்வ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மனப்பாடம் அந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பீங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இவ்வளோ தான் ஃபார்ம்லா எப்போதுமே ஒரு சர்க்கிள்னா அதுக்கு ரேடியஸ் தேவை ஒரு ரெக்டாங்கிள்னு சொன்னால் லென்த்து பிரெத்து தேவை அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர்னு சொன்னால் ஒரு சைடு தேவை ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்ம்லா தான் போயிருக்கு சரியா இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்லாமே கலந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதாவது ட்ரையாங்கிளும் இருக்கும் ராம்பஸ் இருக்கும் சர்க்கிள் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே கலந்தது தான் இந்த ஏரியா செவன்டீன்த் வீடியோ புஸ் புதுசாக அடுத்தடுத்த ஃபார்மில் நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கும்போதே அவ்வளோதான் நான் ராம்பஸ் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் ராம்பஸை தனியாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும்ப்பா இப்போ இந்த கொஷனோடு நீங்கள் ராம்பஸை போடும்போது ஃபார்ம்லாவை ஈஸியாக நீங்கள் படிச்சிடலாம் சரியாப்பா சரி இப்போ நம்ம இது இந்த பதினேழாவது வீடியோவோட மொத கொஷன் போடலாம் So the sides of a triangle are in a ratio 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and its perimeter is 104 cm. So the length of the longest side is. Tamil lay padichu paranga enna solranga na. So in the question eda vachu apdinu paathinga na eda vachu nu paathinga na triangle pa. Seriya? Ipdi or triangle irukku. Avanga enna solranga na triangle oda side oda ratio apdina enna artham na ipo idhukku length irukum namba idhu or length irukum idhu evlo centimeter nu kudukala idhu or length irukum evlo centimeter nu kudukala idhum kudukala pa ana ratio la kuduthirukanga eppadi kuduthirukanga nu pathinga na 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4 idhu dhaan pathinga na length pa idhu oda side oda length 1 by 2 indha side oda length 1 by 3 indha side oda length 1 by 4 ratio la irukku பெரிமீட்டர்னா என்ன பார்த்தா அர்த்தம் சுற்றளவு சுற்றளவு சொன்னாங்கன்னா இந்த மொத்த லைனோட லென்த் இருக்குல்ல இப்போ இந்த மொத்த லைனோட லென்த்து கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாலு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்கப்பா சரியா இது பெரிமீட்டர் இப்போ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா லாங்கஸ்ட்டு சைடு என்னன்னு கேட்குறாங்க அதாவது இந்த மூணு லைனில் எது பெருசுன்னு கேட்குறாங்கப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த மூணு லைனோட லென்த் என்ன நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் எது பெருசுன்னு சொல்ல முடியும் இங்கே பாருங்களேன் ரேஷியோ ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு எப்படி எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும்னு மேலே இருக்கிற நம்பர் எல்லாமே ஒரே நம்பராக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்க டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ ஸோ இந்த வாட்டி ரெண்டு வாட்டி வரும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஒன்று மூணு ஒன்று வரும் ஸோ மூணுன்னா ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன்ப்பா சரியா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டுவெல் தான்ப்பா எல்சிஎம் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன் பை டூ போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இன்டூ டுவெல் சரியாப்பா ரேஷியோ ஒன் பை த்ரீ இன்டூ டுவெல் ரேஷியோ ஒன் பை ஃபோர் இன்டூ டுவெல் இப்போ அடிச்சுருங்கப்பா ஸோ இது அடிச்சிங்க சொன்னால் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆறு ரேஷியோ ஸோ இது அடிச்சிங்க சொன்னால் நாலு மடங்கு ஃபோரு இந்த அடிச்சிங்க சொன்னால் மூணு ஸோ மூணு மடங்குப்பா இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எப்போதுமே ரேஷியோவாக ஃப்ராக்ஷனில் வச்சுக்க கூடாதுப்பா நம்பராக மாற்றிடணும் அதனால் என்ன பண்ணேன் கீழே இருக்கிற மூணு நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சேன் அந்த எல்சிஎம்மை கண்டுபிடிச்சி அதால் கேன்சல் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ கடைசியாக நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ இப்போ ஈஸிப்பா ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சைடு இது செகண்ட் சைடு இது மூணாவது சைடு அதை ஏதாவது சைடு வச்சுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சைடு எவ்வளோ மடங்கு இருக்குது ஆறு மடங்கு சரியா ஆறு மடங்கு இருக்குது மொத்தமாக எவ்வளோ மடங்கு ஆறு ப்ளஸ் நாலு பத்து பத்து
எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் பா ஸோ நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு லைனோட லென்த்து நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் புரிஞ்சதாப்பா இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் பொறுமையாக கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதான் ட்ரையாங்கிளில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு குழப்பமாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அவங்க கொஷனில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மூணு ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்கப்பா அதாவது மூணு சைடோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இதில் எது பெருசுன்னு கேட்குறாங்க எந்த ரேஷியோ பெருசுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா எப்போதுமே ரேஷியோ ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கக்கூடாதுன்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்படி நார்மலாக வந்துருச்சு சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ ஸோ இப்போது ஒரு கோடோட மடங்கு எவ்வளோ மடங்கு இருக்குது ஆறு மடங்கு இருக்குது ரெண்டாவது கோடு நாலு மடங்கு இருக்குது மூணாவது கோடு மூணு மடங்கு இருக்குது இப்போது இதில் எது பெருசுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டிப்பாக ஆறு தான் பெருசு ஏன்னா ஆறு நாலு மூணில் எது தான் பெருசாக இருக்கும் ஆறு தான் பெருசாக இருக்கும் ஸோ ஆறு இங்கே போட்டுட்டேன் மொத்தமாக எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறு ப்ளஸ் நாலு பத்து பத்து மூணு பதிமூணுப்பா ஸோ பதிமூணு மடங்கில் ஆறு மடங்கு ஒரு லைனோட லென்த்து இன்டு அதோட பெரிமீட்டர் கொஷன்லே கொடுத்தது அப்போ நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த ஒரு லென்த் வந்து நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ என்ன சொல்லலான்னா லார்ஜஸ்ட் சைட் அப்படின்றது ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர்ப்பா வேணும்னா நீங்கள் அடுத்ததையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பையன் பாருங்களேன் ரெண்டாவது சைடு எவ்வளோ நாலா ஸோ நாலு பை பதிமூணு மொத்த பதிமூணு மடங்கில் நாலு மடங்குன்றது ரெண்டாவது சைடு இன்டூ நாலு இதை பண்ண பண்ணுங்க ஒன் நாட் ஃபோர் சரியாப்பா அதே மாதிரி அடிச்சுருங்க இது முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டாவது கோடு இருக்கும் இல்லை பாது முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ அதே மாதிரி மூணாவது கண்டுபிடிச்சிருங்க ஸோ த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ப்பா ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ மூணு லைனோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் டோட்டல் ஒன் நாட் ஃபோர் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதை லாங்கஸ்ட் சைடு எதுன்னு கேட்குறாங்க இது மூணில் எது பெருசுன்னு கேட்குறாங்க எது தான்ப்பா பெருசு நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் தான் பெருசு ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன சொல்லலான்னா ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக வேணால் இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தில் கேட்டிருக்காங்கப்பா டிஎன்பிஎஸ்சி ரெண்டாயிரத்து வருஷத்தில் இந்த கொஷினை அவங்க கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் இதே மாதிரி கொஷின் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அது வேணால் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொஷின் தரேன் இல்லை நானே திருப்பி கூட உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் சரியாப்பா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தில் கேட்டது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஷின் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூற்றி நாலு சென்டிமீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் அவ்வளோ வேறு எதுவுமே கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கேட்டது சரியாப்பா ஸோ மொதல் கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் சைடுன்றது நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டாவது கொஷின்ப்பா So, if the diagonal of a square is 4 root 2 meter, then the side of the square is. So, what are you saying? It's a very easy question. If you ask a question about pen and paper, you can tell them. Why do you tell them about what question is? You tell them about a square. Okay? You tell them about a square. You tell them about a diagonal. You tell them about a code. You tell them about a diagonal. What length is 4 root 2 meter? சரியா அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த டயக்னல் வந்து ஃபோர் ரூட் டூ மீட்டராக இருந்துச்சுன்னா இது எவ்வளோவா இருக்கும்னு கேட்குறாங்க இது இது என்னன்னு சொல்லுவோம்ப்பா லென்த்னு சொல்லுவோம் இது ஸ்கொயர் அப்படின்றனால நாலு சைடுமே ஒரே லென்த்தாக தான் இருக்கும் இப்போ இது என்னன்னு கேட்குறாங்கப்பா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா போன வீடியோலேயே சொன்னேன் எப்போதுமே டயக்னல் ஒரு ஸ்கொயரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டயக்னல் ஆஃப் அ ஸ்கொயரோட ஃபார்ம்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரூட் டூன்னு சொல்லுவாங்கப்பா சரியா இந்த டயக்னல் தான் இப்போ கொஷனில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் ரூட் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக இல்லையா ஸோ டயக்னல் ஆஃப் அ ஸ்கொயரோட ஃபார்ம்லாம் ஏ ரூட் டூ ஸோ இந்த டயக்னலோட வேல்யூ தான் ஃபோர் ரூட் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரூட் டூ ரூட் டூ அடிச்சுருங்க ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ ஏன்னா என்ன பார்த்தோம் அதோட லென்த்துப்பா ஏரியா கிடையாது லென்த்து ஸோ அப்போது இது நாலு ஒன்று நாளாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே நாலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஸ்கொயர் ஸோ எல்லாமே நாலாக தான் இருக்கும் அவங்க கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் என்னன்னு கேட்குறாங்க சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ன்றது ஃபோர் அவ்வளோதான் ஈஸி தான்ப்பா இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பென்னு பேப்பர் எதுவுமே தேவையில்லை டைரெக்டாக சொல்லிடலாம் ஏன்னா அவங்க கொஷனில் கொடுத்தது டயக்னல் சைடு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு டயக்னோட ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஏ ரூட் டூ ஸோ அப்போ ஏ ரூட் டூ தான் ஃபோர் ரூட் டூ ஸோ ரூட் டூ ரூட் டூ அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஏன்றது ஃபோர் மீட்டர் அப்
இல்ல சர்க்கிளுக்குள்ள ஒரு ஸ்கொயர் இருந்தா என்ன பண்ணும் இது எல்லாமே முக்கியம் பா ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் இல்ல ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள ஒரு ஸ்கொயர் வரைவாங்க ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள ரெக்டாங்கிள் வரைவாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாமே உங்க டிஎன்பிஎஸ்சின்னு கிடையாது பா நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இது உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படி சால்வ் பண்ணுன்ற கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா செம்ம ஈஸியா போட்டுலாம் பா பெரிய ஃபார்ம்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது இங்க பாருங்களேன் ஈஸியா சொல்லித்தரேன் பாருங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸோ மொதல் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சர்க்கிளை வரைவோம்ப்பா இந்த சர்க்கிளோட ஏரியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது இந்த சர்க்கிளோட ஏரியா இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்கொயரை வரைவோம் சரியாப்பா இப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் ஸோ கடைசியாக நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா என்னன்னு கேட்குறாங்கப்பா இந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸு டயாமீட்டர் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஸோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்ப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளோட மொத்த ஏரியா தெரியும் ஆனால் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஃபார்ம்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டாப்பா ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது டூ டுவெண்ட்டி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஃபார்ம்ல பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ டுவெண்ட்டி போட்டாச்சு ஸோ பையன்றது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி இன்டூ செவன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூப்பா இந்த டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இப்போ இதை அடிச்சிங்கன்னா பத்து வாட்டி ஸோ ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஸோ அப்போ ஆர்ன்றது ரூட் ஆஃப் செவன்ட்டிப்பா சரியா இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ரூட் ஆஃப் செவன்ட்டி என்னப்பா அது ரேடியஸ் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரூட் ஆஃப் செவன்ட்டி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சில பேர் இந்த ரூட் ஆஃப் செவன்ட்டியோட ஆன்சர் என்னன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போது ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா டுவெல்னு சொல்லலாம் கரெக்டாக இப்போ ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரூட் ஆஃப் செவன்ட்டி நமக்கு என்னன்னு தெரியாதுப்பா வேணும்னா கண்டுபிடிங்க இல்லை எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா ரேடியஸ் ரூட் ஆஃப் செவன்ட்டி அப்படியே வச்சுக்கிட்டே போடுங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்பா இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கரெக்டு தானே இதான ரேடியஸ் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் செவன்ட்டிப்பா ஸோ ரேடியஸ் ரூட் ஆஃப் செவன்ட்டினா டயாமீட்டர் என்னவா இருக்கும் இன்னொரு ரூட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஸோ அப்போ டயாமீட்டர்ன்றது டூ ரூட் செவன்ட்டி இதில் தான் டவுட் இருக்காப்பா இது வரைக்கும் நான் எப்படி போட்டேன்னு நல்லா பாருங்கள் இது தான் ரேடியஸ் ஸோ ரேடியஸ் ரூட் செவன்ட்டினா டயாமீட்டர்ன்றது ரெண்டு மடங்கு ரேடியஸ் தான் டயாமீட்டர் அப்போ டூ ரூட் செவன்ட்டின்றது டயாமீட்டர் இப்போது நம்ம இந்த ஸ்கொயரை பற்றி நம்ம கண்டுக்கவே இல்லை நம்ம சர்க்கிளோட ஏரியாவை வச்சு ரேடியஸும் டயாமீட்டரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாப்பா இதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அந்த ஸ்கொயரில் இப்படி ஒரு குறுக்க ஒரு கோடு இருந்துச்சுன்னா நான் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அதுக்கு பேர் டயகனல் அந்த ஸ்கொயரோட டயகனல் ஃபார்மில் என்னப்பா ஏ ரூட் டூ கரெக்டாக இல்லையா ஏ இப்போ தான் போன கொஸ்டின் தான் பார்த்தோம் ஏ ரூட் டூ அப்படின்றது ஒரு ஸ்கொயரோட டயகனல் ஏ ரூட் டூ ஓகே ஸோ இப்போது இதோட டயாமீட்டர் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா டூ ரூட் செவன்ட்டி அப்போது இது தான் நம்ம ஸ்கொயரோட டயக்னல் இந்த டயக்னலோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ரூட் செவன்ட்டி ஸோ ஈக்வல் டு டூ ரூட் செவன்ட்டி இதில் டவுட் இருக்காப்பா எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு பாருங்கள் டூ ரூட் செவன்ட்டி டிவைடட் பை ரூட் டூ ஸோ இந்த ரூட் டூவை கேன்சல் பண்ணோன்னா ரூட் டூ ரூட் டூ போடுவோம் ஸோ அடுத்தது ஏ ஈக்வல் டு ஸோ ரூட் டூ ரூட் டூன்றது டூப்பா ஸோ அந்த டூவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ கடைசியாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் செவன்ட்டி இருக்குது ரூட் செவன்ட்டி இன்ட்டு ரூட் டூ அப்படின்றது ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ ஏவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஸ்கொயரோட ஒரு சைடு தெரிஞ்சிருச்சு ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு லென் தெரிஞ்ச
ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா டயாமீட்டர்ன்றது ரெண்டு மடங்கு இது வரைக்கும் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே புரிஞ்சுருக்கும் அடுத்தது இப்போது இதுதான் ரேடியஸ் இந்த மொத்த கோடு தான் டயாமீட்டர் இப்போ உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குன்னா அந்த ஸ்கொயருக்கு குறுக்க ஒரு லைன் வரைஞ்சிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேரை நான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் டயக்னல் அப்போது இந்த கோடு தான் டயக்னல் ஸோ இந்த டயக்னல் கோடு தான் டூ ரூட் செவன்ட்டி அப்போ டயக்னல் ஆஃப் அ ஸ்கொயர்ன்றது ஏ ரூட் டூ ஸோ ரூட் டூ கீழே போயிடும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு பழைய வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்தது தான் ஸோ கடைசியாக ஏவோட வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா ஏ சைடு இந்த சைடோட வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிறது சைடை கேட்கலாம் அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி த ஓல் ஸ்கொயர் டூவும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா சரியாப்பா ஸோ பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஒருவேளை புரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திருப்பி முதல்லேருந்து இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ரெண்டே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிளோட ஃபார்முலா ரெண்டாவது டயக்னல் ஆஃப் அ ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா வேறு எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணலை அவ்வளோதான் நாலாவது கொஷின் பா ஸோ நாலாவது கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் ஸோ ஊ சைட் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அந்த டயக்னல் இஸ் டென் மீட்டர் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்போனா இந்த கொஷின் வந்து எதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிளை வச்சு இருக்குப்பா ஓகேவா ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளில் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் என்னென்னு கேட்குறாங்க ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா ஃபார்மில் என்னப்பா லென்த் இன்ட்டு பிரெத் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ லென்த்தையும் பிரெத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுதான் இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா ஆனால் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்கிளோட டயக்னல்ப்பா டயக்னல் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் ஸோ அது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர் இது பத்து மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட பிரெத் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மீட்டர் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா எனக்கு பிரெத் ஆறு மீட்டர் தெரியும் ஆனால் லென்த் தெரியாது அப்போ நம்ம முதல் என்னப்பா பண்ணணும் இந்த லென்த்தை தான்ப்பா கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் ரொம்ப ஈஸி இப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸ்கொயர் இருக்குல்லப்பா ஸ்கொயருக்கு டயக்னல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஏ ரூட் டூ கரெக்டாக இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் ஆனால் ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்கு டயக்னலை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஒரு வார்த்தை நம்ம கேட்காமல் ஸ்கூலை விட்டு தாண்டி இருக்கவே மாட்டோம்ப்பா பித்தகார ஸ்தீரம் கரெக்டாக இந்த பித்தகோரஸ் தீரம்ன்ற வார்த்தையை கேட்காமல் கண்டிப்பாக ஸ்கூலை முடிச்சிருக்கவே முடியாது அந்த பித்தகோரஸ் தீரத்தோட ஃபார்முலா தெரியணும்ப்பா ஒரு வேலை இங்கே பாருங்கள் ஐயோ அது ஒரு ஃபார்முலா படிக்கணுமா அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் அந்த ஃபார்முலா தெரியலன்னா உங்கள் எக்ஸாமில் ஃபார்முலாலாம் கேட்க போகிறது இல்லை ஈஸியாக ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பித்தகோரஸ் தீரம்னா இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு கோடு போகுது இல்லை இந்த பித்தகோரஸ் தீரம் எதுக்கு மட்டும் போடணும்னா ரெக்டாங்கிளுக்கு மட்டும்தான் போடணும் ஸ்கொயருக்கு போய் போட்டுறாதீங்க சரியா ஸ்கொயருக்கு டயக்னல் ஃபார்முலா இது ரெக்டாங்கிளுக்கு இந்த டயக்னல் ஃபார்முலான்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கப்பா இந்த டென் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல இந்த டென் ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க சரியா டென் ஸ்கொயர் இந்த இந்த ஸ்லோப்னு சொல்லுவாங்க இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு சரியாப்பா இதோட ஸ்கொயர் இதோட ஸ்கொயர்ப்பா இதோட ஸ்கொயர் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட ஸ்கொயர் எவ்வளோ எனக்கு தெரியாது எல் ஸ்கொயர் நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு புரியுதாப்பா இதுதான் பித்தகோர ஸ்தீரம் ஃபார்முலாலாம் இருக்குது படிக்காமல் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஸ்லோப்போட ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா வர ஆன்சர் ஈக்குவல் டு இதுவும் இதுவும்ப்பா சொல்கிறது புரியுதா இந்த லென்த்தோட ஸ்கொயரும் இந்த லென்த்தோட ஸ்கொயரும் ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு லென்த்தோட ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஈக்குவல் டு இதோட ஸ்கொயர்ப்பா ஸோ இப்போது ஈஸி டென் ஸ்கொயருன்றது என்னப்பா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் ஸோ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர்ப்பா ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயரு அப்போது எல்ன்றது ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோரு எல்ன்றது எயிட் ஸோ லென்த் நான் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பிரெத்து ஆல்ரெடி கொஷனில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் கொஷனில் இப்போ நம்ம கடைசியாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஸோ ஏரியா ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் லென்த் இன்டு பிரெத்து ஸோ லென்த் எவ்வளோ தெரிஞ்சிருச்சு எயிட் பிரெத்த ஆல்ரெடி கொஷனில் கொடுத்துருக்கிறது சிக்ஸ் எல்லாமே எதில் பா கொடுத்துருக்காங்க மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ
சரியா ஸோ ஸ்லோப் ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட ஸ்கொயர் இதோட ஸ்கொயர் எனக்கு என்னென்னு தெரியாது எல் ஸ்கொயர்னு வச்சுட்டேன் ஸோ மற்றதெல்லாம் அப்படியே போட்டு வந்து லென்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ கொஷனில் பிரெத்து கொடுத்துட்டாங்க லென்த்து பித்தகோரஸ் தீரம் வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கடைசியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் லென்த் இன்டூ பிரெத் ஸோ எயிட் இன்டூ சிக்ஸ் போட்டால் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் நாலாவது கொஷனோட ஆன்சர்ப்பா அஞ்சாவது கொஷன்ப்பா அ சர்க்குலர் கிரவுண்ட் ஆஃப் ரேடியஸ் செவன் மீட்டர் ஆஸ் அ பாத் ஆஃப் ஒயிட் செவன் மீட்டர் அரௌண்ட் இட் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த பாத் இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷன்ப்பா இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினாலாவதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை பதினஞ்சு ஸோ பதினஞ்சாவது வீடியோலே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சர்க்கிள் வெளியில் இன்னொரு சர்க்கிள் கரெக்டாப்பா இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் அதுக்கு வெளியில் இன்னொரு சர்க்கிள் இருக்கும் இதோட பாத் என்னன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கும் அதுக்கு வெளியில் இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட பாத் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க இது எல்லாமே நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்கக்கூடியதான்ப்பா இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு <laughs> 14 இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதோட ஏரியாவை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட ஏரியாவை எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ மொத்த சர்க்கிள் பெரிய சர்க்கிளோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சு மைனஸ் ஆஃப் இந்த சின்ன சர்க்கிளோட ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த நடுவில் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சிடும்ப்பா இது எதுவுமே நான் இப்போ புதுசாக சொல்லி கொடுக்கல எல்லாமே பழசு சொல்லி கொடுத்தது தான் பதினஞ்சாவது வீடியோலேயே நான் இதை சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சரியாப்பா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் இருக்கிற சர்க்கிளோட ஏரியா ஸோ அதோட ஏரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பையார் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சர்க்கிளோட ஏரியா அது ஒரு பையார் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மொத்த சர்க்கிளோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சி இந்த சர்க்கிளோட மட்டும் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு இது தெரிஞ்சிருப்போம் இந்த வெளியில் இருக்கிற இடம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பை என்றது ரெண்டுத்துலேயுமே பை பை காமனாக இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துடுங்க சரியாப்பா ஸோ இந்த ஆர் ஸ்கொயர் வெளியில் இருக்கிற சர்க்கிளோட ரேடியஸ் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் உள்ளே இருக்கிற சர்க்கிளோட ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவன் ஸ்கொயர் சரியாப்பா ஸோ பையன்றது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஸோ ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்ப்பா ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்ன்றது ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கரெக்டாப்பா ஸோ மைனஸ் ஆஃப் செவன் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஃபார்ட்டி நைன்ப்பா ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஸோ இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன்ப்பா ஆமாம் இப்போது இதை வந்து நீங்கள் அடிச்சிங்க சொன்னால் ஒன் ஃபார்ட்டி செவனா தப்பாக போட்டேன்னா ஆமாம் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இதை அடிச்சிட்டிங்கன்னா செவன் டூ சார் ஃபோர்ட்டீனு டுவெண்ட்டி ஒன்னு ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னா டூ ஸோ சிக்ஸ் இது ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் எல்லாமே இதில் இப்போ இருக்குது மீட்டரில் இருக்குது ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ மீட்டர் ஸ்கொயர்ன்றது தான் இந்த பாத்துன்னு சொல்லுவாங்களே இந்த பாதையோட ஏரியா அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் உங்களோட அஞ்சாவது கொஷனோட ஆன்சர் ஈஸி தானேப்பா ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை இல்லை சின்னதாக தானே இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம பழசில் சொல்லி கொடுத்துதான்ப்பா அதே மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கும் அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு வெளியில் இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கும் அப்போ இந்த பாதை என்னென்னு கேட்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெளியில் இருக்கிற ரெக்டாங்கிளோட ஏரியாவை கண்டுபிடிப்போம் மொத்த ஏரியா தெரிஞ்சிடும் மைனஸ் ஆஃப் இந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாதையோட ஏரியா என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாப்பா இப்படி தான் நம்ம போடுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷத்தில் கேட்ட கொஷின் ஈஸி தான் இப்படி தான் கேட்குறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி பழைய கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கேட்குறாங்க அந்த ஃபார்முலாஸ் தான் முக்கியம் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஃபார்முலா அதை வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்த கொஷின்ப்பா ஸோ இஃப் த சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தென் த ஏரியா இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் தென் த சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னாப்பா ஒரு ஸ்கொயரோட சைடு என்னென்னு கேட்குறாங்க சைடு ஆஃப் த ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த கொஷினை நல்லா படித்து பாருங்களேன் இஃப் த சைடு ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை
இப்படி சொல்லுவாங்கப்பா அதாவது ஒரு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதிகமாச்சுன்னா இவ்வளோ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை ஒரு ஸ்கொயரோட சைடு இவ்வளோ அதிகமாச்சுன்னா இவ்வளோ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது எல்லாமே கேட்பாங்கப்பா எல்லா கொஷனும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஷார்ட்கட் தான் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு ஷார்ட்கட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் போதும் ஓகேவா நான் பொறுமையாக சொல்லித்தரேன் டயக்ராம் போட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு சரியாப்பா அந்த ஸ்கொயரோட சைடு எவ்வளோ எவ்வளோன்னு தெரியாது இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஸ்கொயரோட சைடு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதிகமாச்சுன்னா ஓகேவாப்பா அப்ப அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதிகமாச்சுன்னா இது ஏ பிளஸ் ஃபைவா இருக்கும் கரெக்டா இல்லையா முன்னாடி ஏதோ ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கு அதுல இருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதிகமாச்சுன்னா ஏரியா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா கரெக்டாக இல்லையா பாருங்கள் இஃப் த சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபைவ் ஒருவேளை பழைய ஸ்கொயரோட சைடில் இருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஏரியா எவ்வளோ அதிகமாகுது நூற்றி அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதிகமாகுது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கப்பா இது ரெண்டு ஸ்கொயருக்கு உண்டான வித்தியாசம் தான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நான் சொல்கிறது புரியுதப்பா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரோட ஏரியா இது ரெண்டாவது ஸ்கொயரோட ஏரியா இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரோட ஏரியாவோட வித்தியாசம் தான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்பா ஸோ என்ன பண்ணலான்னா ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் த ஓல் ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் எனது ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் ஏ ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதோட ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது மைனஸ்ப்பா ஸோ இது ரெண்டுத்தோட மைனஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதை மட்டும் நான் எப்படி எழுதுனேன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வேலை தெரியலன்னா மறுபடியும் பாருங்கள் இதே வீடியோவை திருப்பி கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும்ப்பா இது ஸ்கொயருக்கு மட்டும் கிடையாதுப்பா ரெக்டாங்கலுக்கும் இப்படியே தான் இருக்கும் சர்க்கிளுக்கும் இப்படியே தான் இருக்கும் ட்ரையாங்கலுக்கும் இப்படியே தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே இதே தான்ப்பா சரியா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கொயரோட ஏரியா இருக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரோட ஏரியா அது எவ்வளோன்னு தெரியாது ஸோ இதில் இருந்து இந்த சைடு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதிகமாச்சுன்னா மொத்த ஸ்கொயரோட ஏரியா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அதிகமாகுதுன்றாங்க அப்படின்னா இந்தோட ஏரியா ஸ்கொயரோட ஏரியாவுக்கும் இதோட ஸ்கொயரோட ஏரியாவுக்கும் வித்தியாசம் தான் நூற்றி அறுபத்தஞ்சுப்பா ஸோ இதை இங்கே போட்டிருக்கேன் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர்ன்றது ஏ ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஸ்னால் மைனஸு ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர்ன்றது ஏ ஸ்கொயரு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போது ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஓல் ஸ்கொயர்ப்பா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டூ ஏபின்றது டென் ஏ ஸோ மைனஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் போயிடும் ஸோ டென் ஏ அப்படின்றது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ கரெக்டாக இது அந்த சைடு போயிடும் ஸோ டென் ஏ அப்படின்றது எவ்வளோ இப்போ வருது ஒன் ஃபார்ட்டியா ஆமாப்பா ஒன் ஃபார்ட்டி வரும் ஸோ டென்னு இதை அடிச்சிட்டிங்கன்னா பதினாலு ஸோ ஏன்றது பதினாலுப்பா ஸோ எல்லாமே எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எதில் கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏன்றது பதினாலு சென்டிமீட்டர் அவங்க கேட்டிருக்கிறதும் சைடு ஆஃப் த ஸ்கொயர் சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ன்றது ஏப்பா ஸோ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பதினாலு அப்போ பதினாலு தான் உங்களோட ஆன்சர் புரிந்தாப்பா எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது ஒன்று தான் மொத்தம் இந்த ஏரியாவுக்குமான இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஷார்ட்கட் ஓகேவா இதை நீங்கள் புக்கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெருசாக போட்டு வச்சுருப்பாங்கப்பா இந்த இடத்த மட்டுமே இந்த இடத்துக்கு வரத்துக்கு மட்டுமே ஒரு ஆறு ஏழு லைன் போட்டுட்டு தான் இந்த இடத்துக்கே வருவாங்க ஸோ அவ்வளோ பெருசால் நீங்கள் எக்ஸாமில் போட வேண்டாம் இதை எப்படி எழுதணும்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ ஸ்கொயரோட சைடு ஏதோ இருக்குது அந்த சைடில் இருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதிகமாச்சுன்னா இந்த ஸ்கொயரோட மொத்த ஏரியா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அதிகமாகுதுன்றாங்க அப்போனா பல் இப்போ புதுசாக வந்து இந்த அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆன ஸ்கொயரோட ஏரியாவுக்கும் பழைய ஸ்கொயருக்கு உள்ள ஏரியாவுக்கும் வித்தியாசம் தான் நூற்றி இருபத்தஞ்சு அந்த வித்தியாசன்றது மைனஸ் சரியாப்பா ஸோ எப்போதுமே பெருசாக தான் முன்னாடி எழுதணும் சின்னதை இங்கே எழுதணும் ரெண்டுத்துக்குமான மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஏ தான்ப்பா சைடு ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் சரியாப்பா ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் நீங்கள் ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி இதை நீங்களே ஒரு நோட்டில் போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும்ப்பா ஏழாவது கொஷன் ஸோ இது
ஆனால் இந்த மாதிரி கொஷினோட ஃபார்முலாவை படிக்கிறதுக்கு தனியாக மனப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு அவசியமே இல்லைப்பா ஒரே ஒரு ஷார்ட்கட் தான் ஈஸி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராம்பஸ் அப்படின்னா பட்டை மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம பட்டம் செய்வோம்ல இப்படி இருக்கும் இதுதான் ராம்பஸ் ஓகேவா பட்டம் மாதிரி இருக்கும் இதில் டயக்னல்னு சொல்கிறாங்கல்லப்பா ராம்பஸ்க்கு எப்போதுமே இப்போ ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஸ்கொயருக்கு டயக்னல்ன்றது நம்ம இதை சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ராம்பஸ்க்கு டயக்னல்ன்றது இது இதுவும் சேர்த்து ஒரு கோடு போடுவாங்க இப்போ இதை தான் இப்போ ராம்பஸோட டயக்னல்னு சொல்லுவாங்க சரியா இது ஒரு டயக்னல் இது ஒரு டயக்னல்னு சொல்லுவாங்க அதில் என்ன கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டயக்னலில் வந்து எவ்வளோ லென்த் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ஒன்று வந்து பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் இன்னொன்று வந்து இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த மொத்த ராம்பஸோட ஏரியா என்னென்னு கேட்குறாங்க கரெக்டாப்பா இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு ராம்பஸ்ன்றது ஒரு பட்டம் இருக்கும்ல அதான் அதான் ராம்பஸ் அது தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது டயக்னல் ராம்பஸில் டயக்னல் எப்படி இருக்கும்ன்றத நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போது இந்த டயக்னலை வச்சு இந்த ராம்பஸோட ஏரியா கேட்டாங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு டயக்னலையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கப்பா சரியா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டீன் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு டயக்னலையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க டிவைடட் பை டூ பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான்ப்பா ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் ஓகேவா ஃபார்முலா என்னென்னா ஆஃப் இன்டு டி ஒன் டி டூப்பா இதுதான் ஃபார்முலா இதை மனப்பாடம் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் என்னென்னா ரெண்டு டயக்னலையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க டி ஒன் டி டூ அதை டூவால் டிவைட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் அதான் ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணலாம் நைன் டைம்ஸு ஸோ நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோரு நைன் டூ சார் எயிட்டீனு எயிட்டீன் ஃபோருன்றது டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ எல்லாமே எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் இந்த ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் இப்போ பாருங்கள் ஏதாவது ஃபார்முலா தேவையா இப்போ மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தால் தான் இதை போடணும்னு அவசியமா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ராம்பஸ் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா பட்டம் மாதிரி இருக்கும் மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஒரு டயக்ராம் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் பா பேரலோகிராம்னு சொல்லுவாங்க பேரலோகிராம்னா ரெக்டாங்கிலே இப்படி இப்படி ஸ்லைட்டு ரெண்ட் சைடு அடித்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் பேரலோகிராம் ஸோ ராம்பஸ்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த பட்டம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ராம்பஸ்க்கு ரெண்டு டயக்னல் இருக்கும் ஒன்று இப்படி ஒரு டயக்னல் இப்படி ஒரு டயக்னல் இருக்கும் ஸோ டயக்னலை கொடுத்துட்டு ராம்பஸ்க்கு நிறைய ஃபார்முலா இருக்குப்பா ஆனால் அப்பப்போ படிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா படிச்சுக்கலாம் ஸோ ராம்பஸ்க்கு ரெண்டு டயக்னல் சரி அப்பா டயக்னல் ஒன் டயக்னல் டூ ஸோ ரெண்டு டயக்னலை கொடுத்துட்டு ஏரியா கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு டயக்னலையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க டூ வால டிவைட் பண்ணுறீங்க அதுதான் ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் சரியாப்பா ஸோ அந்த கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கடைசி கொஷன் பா இந்த வீடியோவோட கடைசி கொஷன் ஸோ ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் ஊஸ் பேசிஸ் நைன் சென்டிமீட்டர் அந்த ஆல்டிடியூட் தட் இஸ் ஐட் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னாப்பா ஏரியா ஆஃப் அ பேரலோகிராம் ஸோ பேரலோகிராமோட ஏரியா என்னன்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பேஸு இன்னொன்று ஐட்டு இப்போது நம்ம பேரலோகிராமா இப்போ தான் சொன்னேன் ராம்பஸ் பேரலோகிராம் இப்போ புதுசாக நம்ம படிக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் ட்ரையாங்கிள் கூட நம்ம புதுசாக படிச்சுருக்கோம் இப்போது ராம்பஸ்க்கு எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சிச்சு நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்தேன் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ அதே மாதிரி பேரலோகிராம்ப்பா ஸோ மொதல் பேரலோகிராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே பாருங்களேன் இப்போது இது தான்ப்பா வந்து ரெக்டாங்கிள் கரெக்டாக ரெக்டாங்கிள் இருக்கும் இந்த ரெக்டாங்கிளோட லென்த் என்ன சொல்லுவீங்க இதை தான் லென்த்துன்னு சொல்லுவீங்க இதை ரெக்டாங்கிளோட என்ன சொல்லுவீங்க பிரெத்துன்னு சொல்லுவீங்க கரெக்டு தானேப்பா ஸோ இப்போது ரெக்டாங்கிளும் பேரலோகிராமும் ஓரளவுக்கு சேம் தான்ப்பா பேரலோகிராம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த இடத்துல ஒரு தட்டு இந்த இடத்துல ஒரு தட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அப்படி சாயுமா அதுதான்ப்பா பேரலோகிராம் இங்கே பாருங்கள் இது எப்பயும் போல் அப்படியே இருக்கும் இப்படி இருக்கும்ப்பா அவ்வளோதான் இப்படி கொஞ்சம் அப்படி ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும் முடிஞ்சு இதுக்கு பேர் பேரலோகிராம்ப்பா புரிஞ்சுதா இது ரெக்டாங்கிள் இந்த இடத்துல ஒரு தட்டும் இந்த இடத்துல ஒரு தட்டும் தட்டிங்கன்னா இப்படி கொஞ்சம் லைட்டாக சாஞ்சிரும் அது பேரலோகிராம் சரியாப்பா இங்கே லென்த்துன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதே பேரலோகிராமில் இங்கே பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவாப்பா இங் சாரி இங்கே லென்த்துன்னு சொன்னது இங்கே பேஸுப்பா இங்கே பிரெத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அதை இங்கே ஹைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா புரிஞ்சுதா ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆனால் இந்த பேரலோகிராமில் என்ன ஒன்று மட்டும்னா இந்த இப்படி தட்டுறாங்கன்னு சொல்கிறேன்ல அது மட்டும் ஒரு ஆங்கிளில் தட்டுவாங்கப்பா ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள்
ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நைன் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன் இன்ட்டு ஃபைன்றது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதுதான் ஏரியா ஆஃப் பேர்லோகிராம் எவ்வளோ ஈஸி பார்த்தீங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி இப்போ அதனால் நீங்கள் புதுசாக உட்காந்து ஃபார்மில் படிக்கணும் பேர்லோகிராம் தனியாக ஒரு நான் அரை மணி நேரம் படிக்கணும் அதெல்லாம் தேவையில்லை அதான் சொன்னேன் மூணு தான் முக்கியம் ஸ்கொயரு சர்க்கிளு ரெக்டாங்கிள் இது மூணுமே போதும் இது மூணு வச்சே பாதி ஏரியாவோட கொஷனை போட்டுடலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த ராம்பஸ்ஸு பேர்லோகிராமு இதெல்லாம் நீங்கள் அப்பப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது எத்தனாவது வருஷத்தில் கேட்டிருக்காங்கன்னா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின் இது ஸோ அடுத்து இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்கும் இப்போ குவாட்டர் லேட்டர்னு சொல்லுவாங்க குவாட்டர் லேட்டரில் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் பிரிசம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லைப்பா அதெல்லாம் அவ்வளோக்கா கேட்குறது கிடையாது இது மட்டும் பாடி படிச்சுட்டு போவோம் இப்போயே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஏரியானால் எப்படி கொஷின் கேட்குறாங்க நம்ம என்ன படித்தா இந்த கொஷனெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் நிறையா வீடியோ இருக்குப்பா ஏரியா இதோட நின்றாது இன்னும் நிறையா வீடியோ இருக்கும் அது எல்லாமே பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு பத்து வீடியோ கிட்டே நீங்கள் ஏரியா மட்டுமே படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் எக்ஸாமில் என்ன கேட்டாலும் போட்டுடலாம்ப்பா ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் படித்து இதெல்லாம் கற்று வச்சுக்கிட்டு அவங்களும் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணட்டும் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப